എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ന്യൂട്രൻ ബ്ലോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സാമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പറമ്പിക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പക്ഷേ ഈ പറമ്പിക്കുളം കേരളത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള ഏക വഴി എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട് വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറമ്പിക്കുളത്ത് ഒരു അടിപൊളി ട്രക്കിംഗ് എടുക്കാനുണ്ട് പോകുന്നത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ട്രക്കിങ്ങിനിടക്ക് ടൈഗർ സൈറ്റിംഗ് കിട്ടിയ ഒരു ദിവസം കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഒരു ദിവസം എന്തായാലും ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ട്രക്കിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം തമിഴ്നാട്ടിലെ സേതുമട ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഏഴ് മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം നാല് മണി വരെയാണ് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന് പറമ്പിക്കുളത്തേക്കുള്ള തമിഴ്നാടിൻ്റെ ബസ് ഇതിലെ ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് രൂപയും കാറിനും അതുപോലെ സ്റ്റിൽ ക്യാമറയ്ക്കും അൻപത് രൂപയും വീതം ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ബസ് ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി നമ്മുടെ ആട്ടോ കയറ്റി വിട്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതാ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് മെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാട്ടുപോത്തുകളായിരുന്നു അവർ വണ്ടി വരുന്നതൊന്നും വൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പുല്ല് കഴിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാട്ടുപോത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ മതിയാവോളം കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് സ്ലിപ്പിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്കിതാ അടുത്ത ഐറ്റത്തെ കിട്ടി റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ കുറേ മാനുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ മാനുകളെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതാ അടുത്ത ഐറ്റം ഒരു കൂട്ടം കാട്ടുപോത്ത് അത് ആ മഞ്ഞത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ ഒരു സീനെ കാണാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളങ്ങനെ കാട്ടുപോത്തുകളുടെ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടു നിന്നപ്പോൾ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഒരു കാട്ടുപോത്ത് അത് നമ്മളെ ശരിക്കൊന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ നോട്ടവും നിപ്പൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി വന്ന് ഉപദ്രവിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് തോന്നിയത് പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്ക് ഈ കാട്ടുപോത്തുകൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു പോണ്ട് പോലെ കാണുന്നില്ലേ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നൊരു പോണ്ടാണ് റോഡിൻ്റെ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ കാട്ടുപോത്തുകളും മറ്റും ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ ടോപ്പ് സ്ലിപ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ടോ ടോപ്പ് സ്ലിപ്പിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പന്നിക്കൂട്ടങ്ങളും അതുപോലെ മഹൻകൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ മേഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കണ്ടു ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പോവുക കാരണം എല്ലാ ടൈമിലും മൃഗങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തി കേരളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ പറമ്പിക്കുളം എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് കേരളത്തിലെ വേറെ ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിലും തമിഴ്നാട് വഴി തന്നെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ആനപ്പാടി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് എത്താൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ട്രക്കിംഗ് എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ട്രക്കിംഗ് ഏതാണ് എടുത്തത് എത്രയാണ് അതിന്റെ ചാർജ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പുറകെ പറയാം പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രക്കിങ്ങിനിടയിൽ ടൈഗറിനെ സൈറ്റ് ചെയ്തൊരു 
ട്രക്കിങ് തന്നെയായിരുന്നു ഇട്ടത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവം അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോവാം ഇവിടെ ട്രക്കിങ് അല്ലാതെ ഒരു ബസ് സഫാരി കൂടി അവൈലബിൾ ആണോ ഇതുപോലുള്ള ബസ്സുകളിലാണ് നമ്മൾ സഫാരി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡെയിലി രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി വരെയാണ് ബസ്സിൻ്റെ ടൈമിങ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഈ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ കയറി വരുന്ന ബസ് ഇന്നെന്തായാലും ഇവർ ഇത്തിരി വൈകിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കയറി പോകാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ടു വീലർ അലൗഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കാറിന് വരണം അല്ലെങ്കിൽ കാറിനേക്കാൾ വലിയ വണ്ടികളിൽ വരണം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ബൈക്കിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സേതുമട ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഈ ഒരു ബസ് മാത്രമല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സും ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടൈമിങ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അറിയാവുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ട്രക്കിങ് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റിങ് കുറച്ച് മാനാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എല്ലാ അടുത്തും പോയി കഴിഞ്ഞാലും മാനുണ്ട് മാനുകളെ കാണുന്നതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാടിനകത്തേക്ക് കയറണം എന്നില്ല അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ മാനുകളും മയിലുകളും കാട്ടുപോത്തും കാട്ടുപന്നിയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൽ നമ്മോടൊപ്പം വേറെ മൂന്ന് പേര് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതാ ഈ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഡോട്ട് ഡ്രീം ചാനലിലെ ബിബിൻ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ഡോട്ട് ഡ്രീം ചാനലിലെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അതെ അങ്ങ് ചവിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കല്ല് ഇപ്പതാ ഈ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ വാണ്ടർലെസ് സ്റ്റോറീസിലെ നിതിൻ ബ്രോ അപ്പോൾ നിതിൻ ബ്രോയുടെയും വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആള് നമ്മുടെ ജേണീസ് ഓഫ് സനു എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിലെ സനു ബ്രോ ആട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചാനലിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഈ ഒരു ചാനലൊന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രക്കിങ്ങിലെ അടുത്ത സൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിൽഗിരി ലങ്കൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കരിങ്കുരം കണ്ടോ
ഇതാ ഈ ഒരു ഏരിയ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാല് പേരുടെയും ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രക്കിങ്ങിനിടയിൽ നമുക്ക് ടൈഗർ സൈറ്റിംഗ് കിട്ടി പക്ഷെ വെറും നാല് സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ടൈഗറിനെ കാണാൻ പറ്റിയത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നടന്നു പോകുന്ന കാട് മുഴുവൻ തേക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ തേക്കിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ ഇല താഴെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ നടക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ കാല് ചവിട്ടുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈഗർ നമ്മൾ വരുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ആൾ കാട് കയറിപ്പോയി എങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടൈഗറിനെ കാണാൻ പറ്റി ടൈഗറിൻ്റെ പുറകിൽ കാട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് അപകടമാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാമെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയും അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട വഴിയും ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഞങ്ങളൊന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കി ഇതാ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് പഗ്മാർക്ക് കാണാൻ പറ്റി കേട്ടോ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ആൾ സ്ഥിരം സന്ദർശകനാണ് കാരണം പല ഡയറക്ഷനിലുള്ള പഗ്മാർക്കാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റിയത് എന്തായാലും നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പതിഞ്ഞതും രണ്ട് ദിവസം മുമ്പുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പഗ്മാർക്കുകൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ ആൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് എന്തായാലും ട്രക്കിങ്ങിനിടയിൽ നമുക്ക് ടൈഗർ സൈറ്റിംഗ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ പറ്റാണ്ടിരുന്ന കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും ടൈഗറിൻ്റെയും അതുപോലെ ലെപ്പേഡിൻ്റെയും കാൽപ്പാട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ലെപ്പേഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ടൈഗറിൻ്റെയും പ്രസൻസ് നല്ല രീതിയിലുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരും തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റിംഗ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിറയെ ഇല്ലിക്കാടുള്ള ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ ആനയുടെ പ്രസൻസ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് എന്താ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു തടാകം അത് കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് മുതലകളും ചീങ്കണ്ണിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടോ മുള്ളുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മുടെ സൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം കാട്ടുപോത്തായിരുന്നു കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാനും പറ്റി
ആ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടേ ബിയർ പാത്ത് ട്രക്കിംഗ് ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിന്ന് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീക്ക് ഡേയ്സിൽ ഒരാൾക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയും വീക്കെൻഡിൽ ഒരാൾക്ക് മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് വരുന്നത് മിനിമം അഞ്ച് പേരെങ്കിലും വേണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളായിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് പേരുടെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈയൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകാൻ പറ്റൂ എന്തായാലും ഈയൊരു പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക എന്തായാലും അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്തുന